ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫിഷ് പില്ലറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്രീം ദോരി എന്നൊരു ഫിഷ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ക്രീം ദോരി തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വലിയ മീൻ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും മീൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ക്രീം ദോരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള പാക്കറ്റിലാണ് ഈ മീൻ വരുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രോസൺ കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കൂറ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മീനൊക്കെ കഷ്ണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ പീസായിട്ടാണ് ഞാനിത് കഷ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ ചേർക്കാം ഞാൻ ലെമൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് മതി കൂടുതൽ വേണ്ട ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി കുരുമുളക് പൊടി അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അധികം വല്ലാതെ കുത്ത വരണ്ട നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്പം കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ടാണ് പൊരിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ മീൻ കുറച്ച് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഓൾറെഡി കഴുകി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കഴുകണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് വാർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെക്കണം കാരണം ഇത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കാണും ഈ മീനിൻ്റെ മീനകത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം കാണും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് വാർന്ന് പോകുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് വെക്കണം എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വെള്ളമൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉപ്പും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുന്നുണ്ട് അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ എനിക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കണതാണ് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മസാല എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് കുറച്ച് വലിയ ചെറുനാരങ്ങയാണ് അത് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ഭാഗവും നല്ല നീരുണ്ട് അതിന് മുക്കാൽ ഭാഗം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെറിയ നാടൻ ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ കിലോ മീനുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ അത്രയും മീനിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പുളി രസം വേണോ അധികം ആവരുത് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ മീൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കോൺഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഒന്നര കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആണ് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരല്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു നുള്ളുപ്പ് കുറെ ഒരുപാട് ആവരുത് ഒരു നുള്ളുപ്പ് കാരണം നമ്മൾ മീനിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും അത്യാവശ്യം ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് ഒരുപാട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുക്കാം ഇതൊരു ഒന്നര കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ഇതിലേക
അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ അരമണിക്കൂറായിട്ട് എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറായി നമ്മളിത് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ കോൺഫ്ലവർ നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് അത് മുട്ടയിൽ മുക്കണം ഇനി ബ്രെഡിൽ ഇത് ഇടത്തെ കൈ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അധികമുള്ള കൊടി ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ട് മാറ്റണം അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത പീസും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ മുക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി ഒന്നും ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങോട്ട് പോരും ഇതേപോലെ എല്ലാ പീസുകളും നമുക്ക് ഇത് മുക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ പീസും ഒറ്റ ടൈമിൽ തന്നെ മുക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കരുത് ഒരു ആറോ ഏഴോ പീസ് മുക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിലിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അടുത്തത് ഇതേപോലെ മാവ് മുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആറോ ഏഴോ പീസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെളിച്ചെണ്ണയിലും കൂടുതൽ നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഈ സാധനം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണെന്നാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ മീഡിയം തീയിൽ വെക്കണം അധികമായി അധികം ആവുമ്പോൾ മീൻ വേവൂല ഇതിൻ്റെ ഈ പുറത്തുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലാം കൂടി കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ നാല് പീസാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര ഇടാം ഇത് കുറച്ച് മറിച്ചിടാനുള്ള സൗകര്യത്തിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നാല് പീസ് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിടാം ഒരു ഭാ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അധികമായിട്ട് മൂത്തു പോകരുത് അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റും കാണൂല അത് കഴിക്കാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എരിവൊക്കെ അധികം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഈ ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റുമാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എരിവൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം മുളക് പൊടിയും അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് വരരുത് കുറച്ച് ഒരല്പം മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു എരു കിട്ടുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്കത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്കിവിടെ അധികം എരിവ് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കാത്തത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫില്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അമ്മൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുബ്ബൂസ് ഇത് ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറ് ഈ സാധനത്തിന് ഒരുമിച്ച് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നല്ല മീൻ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് തിന്നാൽ നമുക്ക് മതിയാവില്ല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഓരോ റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്